大家好，我是元宝。今天我们来讲述一起发生在新加坡的分尸案件。本案受害女子是来自中国吉林前往新加坡务工的二十二岁女子刘红梅。平日里她在同事那里的口碑都非常的好，说她是一个积极、乐观、爱笑的女孩。但是谁也没有想到她会被残忍的肢解成了气段，让其家属还有同事痛不欲生。那么这个女孩的背后到底发生了什么样的故事呢？话不多说，开录本期案件，殉情。二零零五年六月十六日，新加坡一名清洁工人在加冷河畔的河滩上捡到了一个被河水浸泡过的红褐色纸箱。他本来打算和另外一名同事将纸箱搬上垃圾车带走的，但是却发现红褐色的纸箱非常的沉重。出于好奇，他打开了纸箱，发现里面有一个绿色透明的塑料袋，似乎还装了什么东西。其中一个人将塑料袋提了起来，发现非常的沉重，打开一看，却惊吓出了一身冷汗。原来里面装着一名被肢解女性的下半身，出于害怕，清洁工丢下了垃圾袋，奔跑着去通知警方了。警方赶到现场后，立即封锁了方圆八百米，由警方驻守，气氛呢非常的紧张。他们开始在这附近进行搜寻，随后在距离第一个残尸两百米外，发现了另一个被河水浸泡过的红色纸箱，里面装着人体从颈部到腰部的上半身尸块，这部分尸体也同样被绿色透明的塑料袋包裹。被发现的两节尸块没有留下其他的刀口痕迹，切痕十分的工整，说明凶手在处理尸体的时候十分干脆，并且尸体被肢解以后，凶手还仔细清洗过尸体，之后才装进了塑料袋里面，因此尸体和塑料袋都没有留下血液的痕迹。但是当法医将尸体拼起来以后，却发现尸体缺少了头颅和双脚。警方耗费了一整天的时间，对案发地的范围进行了搜寻，但是始终没有找到头部和双脚。这样一起耸人听闻的碎尸案，让新加坡的百姓人心惶惶，媒体也一直跟踪这起案件，同时群众对这起案件也充满了好奇。在寻找到大部分尸体的十二个小时后呢，警方终于查明了死者的身份，同时也逮捕了一名嫌疑人。死者呢，名字叫做刘红梅。当时二十二岁，个子娇小，皮肤娇白，身高一米五左右，来自中国的吉林省长春市朝阳区的大屯镇，背井离乡来到新加坡担任工厂的操作员，已经在新加坡工作了一年有余，住在和姐姐一起合租的房子当中。这一边，警方逮捕了一名嫌疑人，而死者究竟和嫌疑人有什么血海深仇呢？警方逮捕的这名嫌疑人名字叫做梁少初，那么这个人是何许人也呢？此人当时五十二岁，新加坡本地人，是刘红梅的上司。但警方发现，此人与刘红梅有着暧昧的关系。刘红梅工作认真，任劳任怨，所以在任职梁少初的助手以后，一年内连跳了两次，两个人的关系也非常的亲密。但是有一次，梁少初趁着刘红梅在电脑前工作的时候，从背后抱住了刘红梅，并且亲吻，被同事看到了，从此两个人的关系被曝光了。梁少初有一个妻子和三个小孩，夫妻之间十分的恩爱，因此得知刘红梅是第三者，而梁少初涉案的时候，他的家人都非常的惊讶。当然，警方不能根据这种关系就锁定嫌疑人，在此人的家中也查获了塑料袋很多，与被发现用来包裹尸体的塑料袋相同。由此，警方判定此男人有重大的作案嫌疑，而且警方当时锁定的嫌疑人不止他一人，当时还有一个人。也正因为如此，此人为此案遭受别人指指点点十多年。这个我们一会儿再聊。这一边，梁少初被逮捕以后，很快就招供了。他在二零零六年第一次出庭的时候就表示，自己和刘红梅是一起相约殉情的，由他先勒死了刘红梅，然后自己再上吊。但是刘红梅死亡以后，梁少初没有胆子了。案发现场就是他自己家。虽然梁少初拒绝回答分尸的地点，但是邻居们普遍都认为他家的洗手间最有可能。梁少初是用砍刀和木锤将刘红梅分尸成了七块，分尸好后用家中的塑料袋把刘红梅的尸体分装，并随后将刘红梅的衣物和双脚扔进了各处的垃圾箱当中，随后将刘红梅的上半身及下半身扔进了河里，头颅则被带进河边的垃圾桶。杀人分尸的当天，梁还气定神闲地正常上班。案发的两天后，警方搜寻了垃圾桶以及垃圾焚烧厂，最后成功找到了刘红梅的头颅，但是双脚并没有找到。而在第二次开庭的时候，梁少初突然更改了口供，表示是因为惧怕刘红梅知道自己盗刷了刘红梅的银行卡，一共两千元，所以杀人灭口的。虽然听起来很荒谬，但是法官采信了，并判处了梁少初死刑。
。梁少书之后的上诉也被驳回，请求特赦也被拒绝，最终在二零零七年十一月三十日被绞死了。房间对此案也有很多看法，或者说是猜测吧。很多人都认为梁少初真正能作案动机是情杀，因为刘红梅死前呢一直想拥有永久居民权，但是梁少初和妻子十分的恩爱，不会因为刘红梅而离婚。刘红梅知道自己不能和梁少初结婚，于是开始和另一个二十六岁的新加坡籍同事交往了。梁少初不想和妻子离婚，又不想失去刘红梅，于是，在争吵中杀害了刘红梅。又或者是梁少初蓄谋已久，所以杀人分尸后能够冷静地处理现场，并且抛尸。大家还记得元宝之前提到过另一个当时被警方锁定的嫌疑人吗？此人在案发后的十几年里饱受争议和评论，因为当时很多人都说他跟刘红梅也是不清不楚的。此人叫做福如成，当年他曾经做过刘红梅的直属主管，他的座位就在梁少初的隔壁。后来他管理的部门一分为二，刘红梅才成了梁少初的下属。也正因为如此，他当时也被警方列为了嫌疑人之一。福书成说呀、啊，当时刘红梅勤劳又能干，会用电脑，工作效率很高，是模范员工。以前呢，当他主管的时候，为了帮他在农历新年返乡前多带一点钱回家，会安排他多加班挣钱。而且刘红梅与梁少初走在一起的时候，他也是最先知道的人。有一天晚上，他们值晚班，隔天清晨七点钟下班，当晚再来上班的时候，两人的穿着是一样的，根本没有回家。当时有员工误以为我是凶手，对我指指点点。因为三个主管中，梁少初的年纪最大，另一个是印度主管。当年的我四十一岁，是最年轻的，我认为是最有可能涉案的人。刘红梅啊，还曾经跟母亲说过要找一个好人家，在新加坡落地生根。她在出事前已经打算和梁少初分手了。当年案发后，有熟悉刘红梅的员工就爆出，刘红梅羡慕姐姐，想跟姐姐一样嫁给一个新加坡的男人，并且组织家庭。不料后来梁少初知道了这件事情，他觉得自己被刘红梅背叛了。但是不管如何吧，福如成也因此跟家里人发生了矛盾，被家里人各种怀疑，刘红梅也失去了生命。其实这类案件元宝也讲述了很多，还是关乎于减轻人命的案子啊。不过这种关系呢，元宝还是想借着本视频来说一说个人的一些看法。有些时候呢，年轻女孩去异国他乡，或者说异地打工吧，难免被一些糖衣炮弹所骚扰。尤其是一些老男人，成熟稳重的表象让很多缺少家庭关爱的女孩迷茫。其实有一些道理，想一想就应该懂。这种男人看似对爱情奋不顾身的样子，其实背地里非常的理智。他不管多么的甜言蜜语，多么的给你制造一些假象，他都不会放弃家庭。也不要被什么他的家庭不幸福，他就会来找我、啊，如何如何这种幻想所蒙蔽啊。可能这个老男人的夫妻之间不幸福，但是不代表他的其他家人也让他不幸福。为什么元宝这么说呢？因为他会顾及的很多，上到父母长辈，下到朋友同事，他考虑的点可不是你我二人幸福世界，除非他是个穷逼，什么都不在乎了。这一种人就比较厚颜无耻了。这种男人呢，江湖人称不杀手，没家庭的吧还可以理解，毕竟都是单身，是吧？年龄啊，不是恋爱的门槛儿。其实元宝不咋赞同这句话啊。但是如果有家庭的这种男人就比较恶心了，死缠烂打，殉情自杀。跪地求饶，毫无廉耻，他都做得出来，啊，为啥呢？因为穷，因为他很穷。如果再直白一点，他就是想白嫖，没错，就是想白嫖。其实有的女孩呢，也不是喜欢，只是不知道怎么去处理的好。有的时候可能真就是在忍气吞声，但是时间久了啊，你很难抽离了。为啥知道不？因为他吃透了你。所以总而言之，言而总之啊，女生不管多么的困难，多么的缺少关爱，不管你从事什么工作。也不要跟这种无耻之徒搭上关系。有些时候，你所想根本不是他所思。当然呢，面对好的爱情，适合自己的爱情呢，还是要珍惜的。不管男女生，对吧？遇到了彼此欣赏的那个他，就不要错过。不过呢，现在这个社会第一印象还都是看脸的。有个有了一个好的盛世容颜呢，相识相知的机会就会大大的提升了。一个好的容颜，肯定少不了一个好的皮肤。所以接下来这款产品呢，我觉得你们要必须关心一下。元宝最近在用一款满面春光快乐水，西木园 CBD 大麻叶精粹水。要知道洗脸之后，在涂上精华之前，最重要的就是精粹水的步骤，因为精粹水起着承上启下的功效，也就是对皮肤进行二次的清洁，去除老化角质，快速恢复皮肤 pH 平衡，让皮肤像湿润的海绵一样更容易吸收。
会更有利于后续的护肤品吸收。还是一样，给大家解析一下这款 CBD 水啊，它是以控油、抗炎、补水成分为主的，以抗氧化剂为辅的。看排名前列的都是保湿补水的成分，葡聚糖以及丁二醇，保湿补水效果是很棒的。另外一个排名前列的是 CBD 成分，功效我就不多说了啊，祛痘抗炎维稳杠杠的。复配了多种抗炎舒缓以及保湿补水的成分，总结下来就是呢，保湿补水加祛痘维稳效果特别的好，而且用后其他护肤品的吸收也更好了，而且配合着 CBD 原液用，痘痘真的少了很多，所以强烈推荐给大家。现在下单领券，只要二百零九元就可以获得这支补水保湿效果好、成分特别的 CBD 水。